ያስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዚህናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከባለቤታቸው ጋር መኝታ ቤት ሆነው የተጠቀመው ፎቶሾፕ ምስል በስህተት ነው አለ በመንዝጌራ ማhall ሜዳ አትላንት ምሽት በተፈጸመ ጥቃት አራት ሰዎች ተገደሉ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ፎቶግራፍ አንሺ በመሆን ያገለገሉት ሰር ሙሂን ድራዲሎን ከዚህ ዓለም በመተለዩ በአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች አንደኛ አመት መታሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያ ክልል ዘክቶ የቆየውን የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ገደብ በፍጥነት እንዲያነሳ ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብት ተማጋች ድርጅት ኪዩማን ራይትስ ጠየቀ በኢትዮጵያ ቆይ ታድርጎ ወደ ዋሽንግተን የተመለሰ አንድ የአሜሪካ የባህር ኃይል ወታደር በኮሮና ቫይረስ መጠቃቱ ተገልጿል። ግብጽ ያረባ ሀገራት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲሰጧት አዲስ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ከፈተች የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽክሪ በአባይ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የተጀመረውና መቋጫ ያልተገኘለት ድርድር በተመለከተ ከአረብ ሀገራት ድጋፍ ለማሰባሰብ ጉዟቸውን ጀምረዋል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከባለቤታቸው ጋር መኝታ ቤት ሆነው የተጠቀመው ፎቶሾፕ ምስል በስህተት ነው አለ። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ምርጫ ቦርድ የምርጫ ክልሎች ካርታ ይፋ ማድረጊያ ቀንን ከመጋቢት 1 ቀን 2012 ወደ መጋቢት 5 ቀን 2012 ዓ.ም. ተመረት ማዛወሩን አስታውቋል በሚለው የማህበራዊ ሚዲያ ዜናው የተጠቀመው ምስል በፎቶሾፕ የተቀነባበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከባለቤታቸው ቀዳማዊ መቤት ዘናሽታያቸው ጋር ተነጣጥለው ተኝተው የሚያሳየውን ፎቶ የተጠቀመው ምስል በስህተት ሆኑን ተናግሯል ዛሬ ቀን 5 ሰዓት ከ50 ደቂቃ አካባቢ የተለጠፈው ዜና ከ5 ደቂቃ በኋላ ከድርጅቱ ፌስቡክ ገጽ ላይ መነሳቱን ለማየት ይችላል በተቀነባበረው ፎቶ ላይ ቀዳማዊ ትምህርቷ አልጋ ላይ ተኝተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ መሬት ፍራሽ ላይ ሆነው ይታያሉ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ድርጅቱን ማን እንደፈጸመው ቢጠየቅም ድርጅቱ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ድርጅቱ ለተፈጠረው ስህተትም ይቅርታ ጠይቋል ይፋዊ በሆነ የፌስቡክ ገጽ ላይ ይህንን ስህተት የፈጠሩ ጋዜጠኞቹን ከስራ ያገደ መሆኑንም ገልጿል በቀጣይ የሚወስደውን እርምጃም አሳውቃለሁ ሲል አስፈሯል በመንዝጌራ ማhall ሜዳ አትላንት ምሽት በተፈጸመ ጥቃት አራት ሰዎች ተገደሉ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዝጌራ ወረዳ በማhall ሜዳ ከተማ ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ በተፈጸመ ጥቃት የአራት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 16 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የወረዳው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ለቢቢሲ ገልጿል ሰኞ ምሽት አንድ ሰዓት ከሩብ ላይ ኤፍ1 በተባለ የእጅ ቦምብ በሽኩትና በጩቤ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት 3 ሰዎች ሲገደሉ በ16 ሰዎች ላይ ደግሞ የመቁሰል አደጋ መድረሱን የመንዝጌራ ወረዳ የመን ስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑት አቶ ጌትነት አጎናፍር ተናግረዋል ጥቃቱ የተፈጸመው ማhall ሜዳ ከተማ ቀበሌ 3 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባለ አንድ መጠጥ ቤት ውስጥ በነበሩ ሰዎች ላይ ሲሆን እስካሁን ማንነቱ ባልታወቀው ጥቃት ፈጻሚ ከሞቱት ሰዎች ሁለቱ በሽጉጥ በተተኮሰባቸው ጥይት ሲሆን አንደኛው ደግሞ ግለሰቡ ባፈነዳው ቦምብ እንደሆነ ተነግሯል ግለሰቡ በመጠጥ ቤት ውስጥ በነበሩ ሰዎች ላይ ጥቃቱን ከፈጸመ በኋላም መንገድ ላይ ያገኘውን 16 አመት ታዳጊ በጩቤ በፈጸመበት ጥቃት ክንዱ ላይ ጉዳት በማድረስ እንዳቆ ሰለውም አቶ ጌትነት ተናግረዋል በሽጉጥና በቦምብ ጥቃቱ በሽጉጥና በቦምብ ጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል ሶስቱ ወዲያው ነው ህይወታቸው እንዳለፈ ከአካባቢው ነዋሪዎች ቢቢሲ ያረጋገጠ ሲሆን የመቁሰል ጉዳት ከደረሰባቸው 16 ሰዎች መካከል ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ስድስቱ እዚያው ከተማ ሐኪም ቤት ተኝተው ህክምና እያገኙ ሲሆን ሶስቱ ግን ለተጨማሪ ህክምና ወደ ደብረ ብርሃን መላካቸውን ሐላፊው አረጋግጠዋል የተቀሩት ደግሞ የደረሰባቸው ቀላል ጉዳት በመሆኑ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታ አጊንተው ወደ ቤታቸው መመለሳቸው ተነግሯል አቶ ጌትነት አጎና ፍራክለውም ክስተቱ ከዚሁ ጋር እንደማይያዝ ለጊዜው ያልተረጋገጠ ቢሆንም በተመሳሳይ ሰዓት እዚያው ማhall ሜዳ ከተማ ውስጥ አንድ ግለሰብ ጭንቅላቱ ላይ በመጥረቢያ ተመቶ ሞቶ መገኘቱን ለቢቢሲ ተናግሯል በመዋቹ ግለሰብ ኪስ ውስጥ ማንነቱን የሚገልጽ መተዋቂያ ሆነ መረጃ ባለመገኘቱ እስካሁን ማንነቱን ለመለየት እንዳልተቻለም ተናግሯል ግለሰቡ ተገድሎ የተገኘበት ቦታ በቦምብና በጥይት ጥቃት ከተፈጸመበት አካባቢ ቢያንስ በአንድ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 
የሚገኝ እንደሆነም ታውቋል ሶስቱ ሰዎች የሞቱበትና በርካቶች የቆሰሉበት ጥቃት የተፈጸመበት መጠጥ ቤት በከተማው አለረጅም ጊዜ የቆየና ባለቤቷም በእድሜ ጠና ያሉ ባልቴት ወይ ዘሮ ትርንጎም በሽጉት ከተመቱት አንዷም ሆናቸውን አቶ ጌትነት ተናግረዋል በጥቃቱ በአጠቃላይ 16 ሰዎች ጉዳት እየደረሰባቸው ሲሆን ከመጠጥ ቤቱ ባለቤት ወይ ዘሮ ትርንጎ ውጪ ሁሉም ወንዶች ሲሆኑ በሌላ ቦታ ላይ ተገድሎ የተገኘውን ሰው ጨምሮ የአራት ሰዎች ይወታልፋል ጥቃቱ በተፈጸመበት ቤት ውስጥ በርካታ ሰዎች የነበሩ ሲሆን ከሞቱትና ከቆሰሉት ውጪ ብዙዎቹ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው እንደተረፉ አቶ ጌትነት ተናግረዋል ጥቃት ፈጻሚውም ከሞቱትም ሆነ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል የግል ጸብ ያለው ሰው ስለመሆኑ እስካሁን መረጃል ተገኝም ተብሏል ጥቃቱን የፈጸመው ግለሰብ ሸሽቱ ያመለጠ ሲሆን በአሁን ሰዓት ፖሊስና የአካባቢው የጸጥታ አካላት መንገዶችን ዘክተው ፍተሻ በማድረግ ወንጀለኛው ለማያስ ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን አቶ ጌትነት ተናግረዋል የአጼ ኃይለ ሥላሴ ፎቶግራፍ አንሺ በመሆን ያገለገሉት ሰር ሞሂንድራ አዲሎን ከዚህ ዓለም በመውት ተለዩ። ሞሂንድራ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ላይ አብረዋቸው በመጓዝ ምስሎችን ያስቀሩ እንደነበር በህይወት ድርሳናቸው ላይ ሰፍሮ ይገኛል። የ85 አመቱ ሞሂንድራ የ1977 ቱን የኢትዮጵያ ድርቅ በመስል በማስቀረት የሚታወቃሉ። ሞሂንድራ በመያቸው ስማቸውን የተከሉበትና አሻራውን ያኖሩበት የሥራቸው መሆኑን የሚናገሩ ሲሆን በኢትዮጵያ አራሃቡ በተከሰተበት ገጠራማ አካባቢዎች ለ13 ወራት በመቀመጥ እለት በእለት በረሃብ የተጎዱ ጨቅላ ህፃናት አይናቸው ስር ሲሞቱ መንግስታቸውን በአንድ ወቅት ገልጸው ነበር ሙሂንድራ ከመሐመድ አሚን ጋር በመሆን የቀረጹትና አፍሪካን ካላቫሪ በሚል ርዕስ የተሰራው የ30 ደቂቃ ዘጋቢ ፊልም በወቅቱ ተፈጥሮ የነበረውን ረሃብ ለዓለም ህዝብ በማማሳየት ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ይህን ዘጋቢ ፊልም ተከትሎ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ መሰብሰብ የተቻለ ሲሆን የዓለም አቀፍ ርዳታ ሰጪ ድርጅቶች የተለያዩ ርዳታዎችን በመጫን ወደ ኢትዮጵያ አመርተው ነበር ማሆይ ቴሬዛን የመሰሉ ታላላቅ ሰዎችም ፊልሙ ያሳደረባቸውን ስሜት በወቅቱ ገልጸው ነበር ሙሂንድራ አማሆይ ቴሬዛ እጃቸውን ይዘው ልጄ ፈጣሪ ይህንን ፊልም እንድትቀርጸው መርጦሃል እንዳላቸው በአንድ ወቅት ተናግረው ነበር ሙሂንድራ ለአጼ ኃይለ ስላሴና ለኢትዮጵያ ለበረከቱት አስተዋጽኦ በልጅ ልጃቸው ዘራ ያቆብ አስፋው ወሰን ኃይለ ስላሴ በኩል ናይት ኮማንደር የሚል አውቅና ተቀብለዋል ራሳቸውን በራሳቸው የፎቶግራፍ ማንሳት ጠበብን ማስተማራቸውን የሚናገሩት ሙሂንድራ ከአጼ ኃይለ ስላሴ ሌላ የኬንያ ፕሬዝዳንት ጆሞ ያታ የኡጋንዳውን ኢዲያሚን ዳዳ ሮበርት ሙጋቤ እንዲሁም ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትና ታዋቂ ሰዎችን እንቅስቀሳ በመስል ማስቀረት ይችላል ካዚ ኃይለ ስላሴ ጋር መስራት በጀመርኩበት ወቅት የአፍሪካ መሪ ተደርገው የታሰቡ ነበር የሚሉት ሰር ሙሂንድራ በወቅቱ ተከስቶ የነበረው ረሃብ የነበራቸውን ሞገስና ተቀባይነት እንደጎዳው በአንድ ወቅት በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ተናግረዋል በአውሮፕላን አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች አንደኛ አመት መታሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ በኢትዮጵያ በቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቤተሰቦችና ወዳጆች አንደኛ አመት መታሰቢያ መርሃ ግብር አካሂደዋል የመታሰቢያ መርሃ ግብሩ በዛሬው ዕለት ያውሮፕላን አደጋ በደረሰበት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞን ግንብቹ ወረዳ ሁሉ ፈራ ቀበሌ ላይ የሟች ወዳጅ ዘመዶች በተገኙበት ተካይዷል በመታሰቢያው መርሃ ግብሩ ላይ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ የሟች ቤተሰቦችም ተገኝተዋል የዛሬ እንደመት ልክ በዛሬው አቀን ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን ከአዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ በመብረር ላይ እያለ ድንገት የተከሰከሰው በአደጋውም በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩት 149 መንገደኞችና 8 የበረራ ሰራተኞች በድምሩ ከ33 ሀገራት የተውጣጡ 157 ሰዎች ህይወታቸውን ያጡት በኢትዮጵያ ቆይት አድርጎ ወደ ዋሽንግተን የተመለሰ አንድ የአሜሪካ የባህር ኃይል ወታደር በኮሮና ቫይረስ መጠቃቱ ተገልጿል። ወታደሩ በዋሽንግተን ዲሲ አቅራቢያ በሚገኘው የቢልቪየር ጣቢያ ምርመራ ሲደረግለት በኮሮና ቫይረስ መያዙ ቶክ ኒውስ የተሰኘ የሚዲያ ተቋም የአሜሪካ መከላከያን መግለጫ ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። እንደ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እና የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ለመኖሩ የሚያሳይ ምንም ሪፖርት የለም። ኢትዮጵያ በጣም ቀልጣፋ ከሚባሉ ዓለም አቀፍ ያውሮፓ ላን ማረፊያ ጣቢያዎች አንዷ በመሆኗ በኮቪድ 19 ሊከሰት የሚችል ወረርሽኝን ቀድሞ ለመከላከል ዝግጁ መሆኗንና ይህንንም እየተገበረች መሆኑን ዘገባው ተቀሷል። በኮሮና ቫይረሱ የተያዘው ግለሰብም ቬልቬር በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት መሆኑ ተጠቅሷል። አሜሪካ ቫይረሱ በስፋት ከተሰራጨባቸው አገራት በተለይም በጣሊያን፣ በደቡብ ኮሪያና በኳታር የሚገኙ ወታደሮቿን ስምርት ጥንቃቄ በተሞላበት እንዲካሄድ አሳስባለች። እስካሁን ምንም አይነት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ከሌለባት ኢትዮጵያ የተመለሰው ወታደርም ዋሽንግተን ከመድረሱ በፊት ቤት በኩል አድርጎ ወደ አገሩ እንደገባ ዘገባው ያለው ነገር የለም። 
ግብጽ ያረብ አገራት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ተጨማሪ ድጋፍ እንዲሰጧት አዲስ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ከፈተች የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽክሪ በአባይ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር የተጀመረውና መቋጫ ያልተገኘለትን ድርድር በተመለከተ ከአረብ ሀገራት ድጋፍ ለማሰባሰብ ጉዟቸውን ጀምረዋል ከሳውዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዱል ፈይሰል ቢን ፍርሃን ጋር ሰኞ ዕለት በሪያድ ውስጥ ውይይት አካሂደዋል ሚኒስትሩ ለሳውዲ ውልዑል ስለ ድርድሩና ወንዙ ለግብጽ ስላለው ጠቀሜታ ካይሮ በግድቡ ላይ ያላትን አቋምና ከኢትዮጵያ ጋር በተደረገው ድርድር ርብግዜ ክንውኖችን አስረድተዋቸዋል ሳውዲ አረቢያ ለግብጽ የምታደርገው ድጋፍም እንደምትቀላቀል ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል ለኡል ፈይሰል በበኩላቸው ሪያድ ከካይሮ ጋር ያላቸውን ትብብር እንደሚቀጥሉ መግለጻቸውን የሳውዲ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ሽክሪ በመቀጠልም ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኩዌት በመጓዝ በአባይ ግድቡ ዝግብ ላይ ለሼክ ሳባህ አል አህመድ አል ጃቢር መልእክ ታስተላልፈዋል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አህመድ ሀቪዝ እንደተናገሩት ሽክሪ ያረብ ሊግ ለካይሮ ያሳየውን ድጋፍ አድንቀዋል ሽክሪ ከኩዌት በመቀጠል ካይሮ የበለጠ ያረብ ጋፍ ለማግኘት ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ባህሪንና ኦማን እንደሚጓዙ የሚጠበቃል ኢትዮጵያ በዚህ አመት በሐምሌ ወር ማለትም በዝናባማ ወቅት ግድቡን መሙላት እንደምትጀምርና ግድቡን ለመሙላት እስከ ሰባት አመታት እንደሚወስድ ገልጻለች ከዚህኛ አመት በፊት የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ71 በመቶ በላይ መጠናቀቁን ተገልጿል ኢትዮጵያ የአረብ ሊግ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያወጣውን መግለጫ ውድቅ አድርጋ ፍታዊ እንዲሆን መጠየቅ አይታወሳል ሱዳንም የአረብ ሊግ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያያዘውን አቋም ውድቅ አድርጎ ፍታዊ እንዲሆንና ጉዳዩ በሶስት ዮሽ ድርድር ብቻ እንደሚፈታ እንደምታምንም ማሳወቁ አይታወሳል የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያ ክልል ዘክቶ የቆየውን የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ገደብ በፍጥነት እንዲያነሳ ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ጠየቀ። በወጣው መግለጫው እንዳስተዋቀው ለሁለት ወራት የተዘጋው የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ቢትሰብ እንዳይገናኝ አድርጓል በአካባቢው የነፍሳድን ስራ በአግባቡ እንዳይከናወን አደናቅፏል ሲል ወክሷል። መንግስት በአካባቢው እየወሰደ ያለው ወታደራዊ እርምጃ መረጃ እንዳይወጣ አስተዋጽኦ ማድረጉንም መግለጫው አመልክቷል። ከታሳ 24 ቀን አንስቶ በመዕራብ ኦሮሚያ በቀን ለሞለጋ ምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች የኢንተርኔትና የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች ማመልከታቸውን ያተተው መግለጫው በጥቂት ዋና ዋና ከተሞች ብቻ የስልክና የመልእክት አገልግሎት እንደነበር ማስተዋቀዋል ያገልግሎቱን መቋረጥ በመጠቀም የመንግስት ጦር በአካባቢው በሚንቀሳቀሰውና እቀባበት ተጣለበት የኦነ ወታደራዊ ክንፍ ላይ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑንም ድርጅቱ ገልጿል ይህንንም ተከትሎ የመንግስት ጦር በአካባቢው በርካቶች እንገልዋል የሰባዊ መብት ተፈጽሟል እንዲሁም የጅምላ እስራትና አፈና አካሄዷል ሲሉ የመገናኛ ብዙሃን በብርቱ መዘገባቸውን ሂዩማን ራይትስዎች አያይዙ አመልክቷል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር የፖለቲካና ማህበራዊ ዓለም አረጋጋቶች በሚከሰቱበት ወቅት መንግስት ማረጋጋጫ ሳይሰጥበት የመገናኛ ዘዴዎችን መዝጋት የተለመደ ነው ብሏል አለማቀፉ የሰባዊ መብት ህግ በይነመረቡን ጨምሮ በሁሉም ሚዲያዎች መረጃዎችንና ሐሳቦችን በነጻ የመፈለግ የመቀበልና የመስጠት መብቶች እንዲተበቁ ይከላከላል ከደንነት ጋር የተዛመዱ ደቦች ካሉ በሕግ ላይ የተመሰረተና ለአንድ የተወሰነ የደህንነት ጉዳይ አስፈላጊና ተመጣጣኝ ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው በሕግ ተቀምጧል ያለው ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ግልጽነት በጎደለው መንገድ የመገናኛ ዘዴውን መዝጋቱ የመብት ጥሰት መፈጸሙን ማሳያ ነው ብሏል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን